menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Yumi Yula Yulkisi dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Zumi Zola, satu lagi musuh Ahok yang nyungsep kena azab Allah. Ditulis oleh Argo dari Seward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terapi. Hukum karma memang tidak pernah ingkar janji. Makanya Ahok bilang, Gusti Ora Sari. Ini yang terjadi pada kepala daerah Munafik yang sok suci Zumi Zola yang melakukan praktik suap pengesahan RAPBD 2018 Pemprov Jambi. Melalui operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai 4,7 miliar rupiah. Kelihatan tegas, berwibawa, ujung-ujungnya keberpihakan yang titik-titik. Sudah tidak bisa sok tegas tendang bak sampah lagi dong. Jadi gubernur itu tidak gratis, maharnya mencekik leher. Makanya jangan heran Lanyala menjerit histeris. Sudah banyak kepala daerah yang disikat KPK, masih saja nekat si Zumi Zola ini. Kedalaman ilmu agama tidak membuat orang menjadi bijak. Agama hanyalah topeng untuk menutupi kepalsuan dan kelicikan yang dilumuri kerakusan dan kebohongan. Manusia-manusia seperti si ganteng-ganteng korupsi ini adalah jenis-jenis manusia yang sangat berbahaya. Segala sepak terjang mereka hanyalah kamuflase belaka untuk menutupi kebusukan mereka yang hakiki. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat berakhlak, si Zola ini ikut andil dalam aksi 212 dan kuar-kuar menuntut Ahok harus segera dijebloskan ke penjara karena telah menista agama Islam. Dengan ikat kepala merah putih, Gubernur Zumi Zola ini dengan lihanya memprovokasi masa bahwa umat Islam tidak boleh tinggal diam bila agama Islam dinistakan. Makanya hukum karma kini menampar wajah gantengnya itu. Kuasa Allah bekerja secara misterius. Satu persatu musuh Ahok nyungsep dihajar azab Allah yang menyala-nyala. Orang yang berjalan di lorong kebenaran akan selalu dilindungi Allah yang maha adil. Ini fakta, bukan hanya sekedar kata-kata penghibur duka lara. Dan fakta ini sudah banyak terjadi semenjak Ahok dijebloskan ke penjara. Allah bekerja dengan caranya sendiri membuka tabir kebengalan dan kedegilan mereka melalui cara yang menyakitkan. Satu persatu mereka rontok berguguran ditimpa murka Allah. Mulai dari rizik yang dipermalukan Allah dengan perbuatan maksiat yang tidak senonoh dengan janda yang bukan muhrimnya. Asap Allah juga menimpa Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Borok mereka yang melakukan pemalsuan pajak ditelanjangi di depan umum oleh Allah yang maha adil. Murka Allah yang menimpa oknum BPK yang dibekuk KPK karena menerima suap. Mereka yang dulu menzalimi Ahok dengan hasil audit abal-abal tentang rumah sakit sumber waras kini merasakan pedihnya diterzang azab Allah. Murka Allah juga menimpa Amin Rais yang benci Ahok setengah mampus. Azab dan murka Allah yang maha dahsyat menelanjanginya dan mempermalukannya di depan umum dengan suap 600 juta rupiah itu. Kini azab Allah menghajar gubernur Zumi Zola ini tanpa ampun. Satu persatu musuh Ahok telah ditelanjangi yang maha adil. Borok dan bisul mereka dipertontonkan di muka umum. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Penonton harap tenang dan sabar, yang lain menunggu giliran. Take beer and relax. Allah sedang membuat daftarnya. Tinggal menunggu kejutan-kejutan baru siapa lagi yang bakal menyusul. Setelah hukum tabur tuai, barang siapa menabur angin maka ia akan menuai badai. Barang siapa menubur badai maka akan menuai bencana. Barang siapa menabur bencana maka akan menuai malapetaka. Begitulah kura-kura. Ini video gantengnya itu tertunduk malu, menghiasi seluruh surat kabar dan media mainstream, disiarkan di seluruh channel televisi, dicaci dan dihujat di seluruh media sosial. Sakitnya tuh di sini. Alam semesta selalu bergerak mengikuti ritmenya. Tidak pernah pilih kasih, tidak pernah pilih siapa lu, siapa gua, siapa ente, siapa aneh. Karena doa orang benar besar kuasanya. Allah sedang melawat bangsa ini. Semua yang menzalimi Ahok ditimpa murkanya yang menyala-nyala. Yang menuding Ahok akan kabur ke Cina, malah dia yang kabur ke Arab Saudi. Yang menuding Ahok kong kali kong dengan proyek reklamasi, malah dia yang kena tangkap KPK karena terima suap proyek reklamasi. Yang kuar-kuar, Jokowi tidak boleh intervensi kasus Ahok, malah mereka yang merengek-rengek minta Jokowi intervensi Kapolri untuk menghentikan kasus chat meso. Yang kuar-kuar, jangan pilih orang kafir jadi gubernur DKI kena azab Allah disikat KPK dengan operasi tangkap tangan kasus suap uji materi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Hukum karma itu nyata, bos. 
menusuk jiwa, perih dan menyakitkan. Suka tidak suka itulah hakikat kebenaran yang hakiki. Seperti air yang mengalir di sungai yang tenang, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Pelan tapi pasti, waktu yang akan membuktikannya. Mereka yang bersembunyi di balik kegelapan malam satu persatu kebusukan mereka terungkap di libas terangnya cahaya purnama. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.